నాన్నకి నీకున్న బాండ్ నీకు ఎట్లా అంటే అసలు నాన్న అసలు నేను ఒక ఫాదర్ అండ్ డాటర్ లా కాదు మేము ఫ్రెండ్స్ లాగా గొడవ పడేవాళ్ళం లేచినా నాన్నే గుర్తు వస్తున్నాడు అసలు ఏం చేసినా నాన్న ఆయన అనేవాడు ఒకప్పుడప్పుడు ఉన్నప్పుడు వాల్యూ తెలియదు నీకు లేనప్పుడే తెలుస్తుంది నా అన్న అని చెప్పి చేశారంటే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కానీ ఫ్రెండ్స్ కానీ ఎవరన్నా హాస్పిటల్ లో ఉన్న టైం లో చేశారు చాలా మంది చాలా మంది ఏం కాదు ఈ టైం లోనే నాకు రిలేటివ్స్ అందరు ఎలా అంటుండ్రు బయట వాళ్ళు ఎలా అంటారు బాగా 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 బుద్ధి వచ్చింది నాకు వాళ్ళు వచ్చి మా ఇంటి రెంట్ కట్టారు వాళ్ళు వచ్చి మాకు తిండి పెట్టారు నా అప్పులు ఉన్నా కూడా వాళ్ళు వచ్చి కట్టారు కంటికి అందరూ ఒక్కటి ఇలా అంటాం కదా ఇలా అన్ని సైడ్ లుక్ స్మైల్ ఇస్తాను కదా సో దాని వల్ల ఒక కామెడీ అంటే ఫన్నీయెస్ట్ అంటే నువ్వు ఎక్కువ కొన్ని రోజుల వరకు నవ్వుకున్న ప్రపోజల్ ఏదైనా ప్రపోజల్ అక్క ఐ లవ్ యూ అక్క విల్ యూ మ్యారీ మీ అక్క సో ప్రేమలత ఎక్కడ వరకు చదువుకుంది మన సెంట్రల్ హోమ్ మినిస్టర్ ఎవరు ఇలా హోమ్ మినిస్టర్ ఇవన్నీ తెలియదన్నా చిన్న నేను ఒకటి తీసుకొచ్చాను అండ్ ఎందుకు అంటే చాలా తక్కువ టైంలో కనెక్ట్ అయ్యాను నేను మీకు అంటే బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్స్ లో మీరు టెక్స్ట్ చేయడం కానీ ఆ స్ట్రాంగ్నెస్ చెప్పడం కానీ చాలా నచ్చింది సో అందుకోసం ఒక చిన్నది సో ఈ ఫీల్డ్ కు వచ్చిన తర్వాత ఎవరన్నా మోసం చేయడం జరిగిందా మిమ్మల్ని చాలా ఎదుర్కొన్నా అలా నువ్వు తోపు నీకెవరు ఆపు ఆపుతారు చెప్పు అట్లా ఇట్లా అని చెప్పి పక్కకి వెళ్ళి అమ్మాయి ఎలాంటిదట అమ్మాయి ఇలాంటిదట అని చెప్తే ఒక పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి ఇట్లా వీడియోస్ మొత్తం డిలీట్ చేయాలంటే అసలు పట్టించుకోలేదు తెలుసు అది అన్ని వీడియోస్ అన్ని ఛానల్స్ లో పెట్టారు మేము నాకు ఎలా తెలుస్తుంది అమ్మా అని అనేసారు మహా మీద నాకు ఎంత అనిపించింది అంటే అరే బాబ్రే ఒక ఒక అమ్మాయి వీడియో అంత వైరల్ అవుతుంది ఆ ప్లేస్ లో మీ కూతురే కానీ ఎవరైనా ఉంటే ఎట్లా ముందరు పడి చేయిస్తారు కదా అది తీసే ఇది తీసే అని చెప్పి మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ వీడియో ఇప్పుడు నేను ఇలా అన్నానా ఇప్పుడు కింద కామెంట్స్ ఏమేస్తారు తెలుసు అప్పుడు నువ్వు పెద్ద పత్తిత్వాన్ని నువ్వు చెప్పుకుంటున్నావే బయట సో నీకు ఫస్ట్ రిజల్ట్ వచ్చినప్పుడు చంపేసి ఉంటే ఇప్పుడు ఎలా అయిపోయిందంటే రేపు రేపు కూడా ఏదో పక్కింట్లో ఏదో ఫంక్షన్ జరిగినట్టు అన్నట్టు అయిపోతుంది వాళ్ళ ఇంట్లో అమ్మాయికి అయ్యేంత వరకు ఎవరికి తెలియదు హాయ్ వెల్కమ్ టు అదన్ నేను మీ డిషియా చౌదరి సో ఈ రోజు మీ ముందుకు ఒక స్పెషల్ గెస్ట్ ని తీసుకుని రావడం జరిగింది సో ఆ గెస్ట్ ఎవరో కాదు మీ అందరికి తెలుసు సో రీసెంట్ గా వాళ్ళ నాన్న చనిపోవడం జరిగింది సో ప్రజెంట్ తను షూట్స్ ఏం చేయట్లే బట్ నా ఇంటర్వ్యూకి మాత్రం నేను రిక్వెస్ట్ చేసి మరీ రప్పించా ఎందుకంటే వాళ్ళ నాన్నగానికి ఏం జరిగింది అసలు ఇప్పుడు వాళ్ళ సిచ్యువేషన్ ఎట్లా ఉందో తెలుసుకోవాలని చెప్పేసి పిలవడం జరిగింది సో తను ఎవరో కాదు ప్రేమ చిన్ను ప్రేమలత ఇంకెన్నో నేమ్స్ ఉన్నాయి చాలామంది ఎన్నో నేమ్స్ తోటి ఇంకోటి తన సాంగ్తో కూడా రాజమణి రాజమణి సాంగ్ ఒకటి హైలైట్ కూడా అయింది సో రాజమణి అని కూడా పిలుస్తారు సో తను ఎవరో కాదు ప్రేమలత హాయ్ అమ్మా హాయ్ అన్న ఎలా ఉన్నావు 
సా అంటే ఒకటేసారి ఇలా ఉన్నావు అంటే బాగున్నా చెప్పకుండా ఏదో అలా బతికేస్తున్నా అనగానే నాకు ఒక చిన్న అదొక ఫీల్ అనిపించింది బాధ అనిపించింది నాకు కూడా అసలు నాన్నగారికి ఏం జరిగింది నాన్న ఆల్కహాలిక్ అనమాట సో ప్యాంక్రియాస్ ఎఫెక్ట్ అయ్యి సడన్ గా లోపల మొత్తం కుళ్ళిపోయింది అంట లివర్ కిడ్నీ ప్యాంక్రియాస్ అది లోపల మొత్తం లంగ్స్ మొత్తం పోయింది సో అసలు ఏం జరిగింది అసలు నాన్నకి అంటే ఆల్కహాల్ ఎక్కువ తీసుకోవడం వల్ల మేము చెప్తూనే ఉన్నాం అప్పటికి తక్కువ తీసుకోనా అని చెప్పి సో మేమేంటంటే మమ్మీ వస్తుంది షూట్స్కి నాతో పాటు సో డాడీ ఒక్కడే ఉంటున్నాడు ఇంట్లో సో తను ఎలా లిమిట్గా తీసుకుంటున్నాడా ఏంటి అని మేము చూసుకోలేదు సో తను కొంచెం హెవీగా తీసుకోవడం స్టార్ట్ చేశాడు అండ్ నాన్న ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఎవరైనా ఇక పల్లెటూరులో నుంచి నార్మల్గా ఇప్పుడు సిటీలో వాళ్ళైతే పిల్లల ముందు తాగేస్తారు కదా ఆల్కహాల్ అనేది సో డాడీ చిన్నప్పటి నుంచి అంతే మా ముందు తాగేవాడు కాదు చాటుగానే వెళ్ళి తాగేవాడు అనమాట సో అప్పుడు మేము పట్టించుకోలేదు అనమాట అంతగా సో సడన్గా వచ్చేసింది అంత హెవీ అంటే అంత హెవీ కూడా తీసుకోడు నాన్న లైట్గానే తీసుకుంటాడు కానీ అది సడన్గా ఎఫెక్ట్ ఎప్పుడైపోయిందో తెలియదు కానీ సడన్గా మిడ్ నైట్లో పెయిన్ వచ్చింది పెయిన్ వచ్చిన తర్వాత వెంటనే హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళాము ఇంకా ఫార్టీ డేస్ అలా ఐసీలోనే ఉండిపోయారు నరకం చూసా అన్న అసలు నార్మల్గా అయితే అసలు ఆ పెయిన్ అనేది అలా ఉండిపోయింది ఇంకా ఫ్యామిలీలో అట్లా ఉన్నాం అలా ఆయన లేకపోతే ఇంటికి పెద్ద దిక్కు అనేది డాడీనే కదా ఇంకా ఆయన లేకపోతే అసలు ఉన్నది మేము ముగ్గురమే నేను మమ్మీ డాడీ అలా ఇప్పుడు నేను మమ్మీ ఒక్కరమే అయిపోయా మమ్మల్ని వదిలేసి వెళ్తాడు నాన్న కానీ ఫార్టీ డేస్ ఐసీలో ఉండడం అంటే అసలు చాలా అది ఇంత ఖర్చు అవ్వచ్చు సో నువ్వు రిక్వెస్ట్ కూడా చేసావు అంటే నీ స్టోరీస్ కానీ పోస్ట్లు పెట్టడం జరిగింది అంటే హెల్ప్ యూజ్ అయిందా అంటే మళ్ళీ మొత్తంగా యూజ్ అవ్వలేదు టూ ల్యాక్ థర్టీ థౌజండ్ అలా అంత వచ్చింది అంతే డాడీకి అయితే ఖర్చు టెన్ ల్యాక్స్ ట్వెల్వ్ ల్యాక్ ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ దాకా అయ్యింది మొత్తం పెట్టేసుకున్నాం మేము ఓకే సో సరిపోయిందా ఏమన్నా అప్పులలో ఉన్నారా ఇప్పుడు అప్పులు ఉన్నాయి త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ దాకా ఉన్నాయి అప్పు ఓకే సో అంటే నువ్వు ఇంత పెయిన్ ఉన్నా నేను నిన్ను ఇంటర్వ్యూ పిలవడానికి కారణం ఇదే అంటే ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంది సిచ్యువేషన్ తెలుసుకుందాం అని చెప్పేసి నిన్ను పిలవడం జరిగింది సో ఏంటంటే రీసెంట్గా నువ్వు స్టోరీ పెట్టడం జరిగింది నీ స్టోరీ నేను చూడడం జరిగింది సో నాన్నకి నీకున్న బాండింగ్ ఆ వీడియోలో నాకు కనిపించింది ఏంటంటే నువ్వు నడుచుకుంటూ వచ్చి అంటే కాలుకి సంథింగ్ ఏదో అయింది అనగానే నాన్నగారు ఫోను అంటే ఫోన్ చూసుకునే అతను వచ్చేసి ఏమైంది ఏమైంది అని చెప్పేసి కాల్ చూడడం చెప్పమ్మనడం సో నాన్నకి నీకున్న బాండ్ ఎట్లా అంటే అసలు చాలా అసలు నాన్న అసలు నేను ఒక ఫాదర్ అండ్ డాటర్ లా కాదు మేము ఫ్రెండ్స్ లాగా గొడవ పడేవాళ్ళం అనమాట ఇంట్లో మమ్మీని ఏడిపించడం డాడీ నేను గొడవ అంటే కుట్టుకునే వాళ్ళం బాగా నువ్వు అలా చేసావు నువ్వు ఎలా చేసావు అని చెప్పి గొడవ పడేవాళ్ళము ఎప్పుడు ఎవరితో గొడవ పడాలో కూడా అర్థం కావట్లేదు లేచినా నాన్నే గుర్తు వస్తున్నాడు అసలు ఏం చేసినా నాన్న ఇంట్లో మొత్తం ఆయన మెమరీసే ఉన్నాయి ఎక్కడ చూసినా నాన్నే గుర్తు వస్తున్నాడు ఎలా ఉంటున్నాం కూడా తెలియట్లా రోజు ఏడుస్తున్నాను ఇంట్లో మమ్మీ ఏడుస్తుంది నేను ఏడిస్తే మమ్మీ ఏడుస్తుంది అని చెప్పి ఎంత పెయిన్ వచ్చినా ప్రతి ఒక్కరు అమ్మాయిలు కొంతమంది ఫేస్ ఇంట్లో అందరి ముందు ఏడవరు ఉన్నది వాష్రూమ్స్ లేకపోతే పిల్లోస్ అంతే ఎంత ఏడుపు వచ్చినా సడన్ గా వాష్రూమ్ లోకి వెళ్ళి గట్టి ఏడ్చేసి ఫేస్ వాష్ చేసుకుని నార్మల్ గా వచ్చేసిన మమ్మీ ముందు ఏడిస్తే మమ్మీ ఇంకా డల్ అయిపోతుందేమో అని చెప్పి ఏడవట్లేదు అసలు చాలా కానీ నిజం చెప్పాలంటే నేను నీ వీడియో ఒకటి చూసిన నాన్న చనిపోయిన రోజు అంటే అంత్యక్రియలు చేసేటప్పుడు పూడ్చేటప్పుడు నువ్వు అక్కడ నుంచి జరగట్లే ఏడుస్తున్నావు నాన్న నాన్న అని చెప్పి ఆ వీడియో చూసి నాకే కళ్ళలోకి వాటర్ రావడం జరిగింది నిజం చెప్తున్నాను లిటరలీ నాకు కళ్ళల్లోకి వాటర్ వచ్చినాయి అంటే ఒక బాండింగ్ అంటే ఒకరు మనకు దూరం అయిపోతే ఎట్లా ఉంటుంది అనేది ఉన్నప్పుడు వ్యాల్యూ తెలియదు మనకు లేనప్పుడే తెలుస్తుంది అప్పటికే డాడీకి త్వరగా చేసేసాం డాడీ ట్వెల్వ్ థర్టీ అరౌండ్ ట్వెల్వ్ అంటే మండే నా ట్యూస్డే మధ్యలో చనిపోయారు ట్వెల్వ్కి కరెక్ట్గా తీసుకెళ్ళాము నాన్నకి ఏంటంటే పాస్ట్లో కూర్చున్న ఇంజెక్షన్స్ ఉంటాయి కదా అందులో నుంచి వాటర్ వచ్చేస్తుంది మొత్తం వాటర్ అయిపోయింది డాడీ బాడీ నేను ఇవ్వట్లేదు నాన్నని తీసుకెళ్ళిపో నాకు ఎంత పిచ్చి వచ్చిందంటే మా నాన్నని ఇస్తే తీసుకెళ్ళిపోదాం నేను ఎక్కడికైనా పరిగెత్తుకుని వెళ్ళిపోదాం అని చెప్పి అనిపించింది చెయ్యకండి చెయ్యకండి నాన్న నేను చూడాలి చూడాలని చాలా ఏడ్చాను కానీ త్రీ అవర్ త్రీ ఫోర్ అవర్స్ లోనే తీసుకెళ్ళిపోయాడు నాన్న అలా ఏంది అర్థం కాల అంటే లేస్తేనే డాడీ ఎప్పుడు డాడీని మొత్తం డాడీతోనే ఆయన అనేవాడు ఒకప్పుడప్పుడు ఉన్నప్పుడు వాల్యూ
మొత్తం ఎంత చాలా మంచిగా ఉండేవాళ్ళ నేను నాన్న అసలు వదులుతారేమో వదిలితే ఎత్తుకొని వెళ్ళిపోదాము అని అనుకున్నాను నేను అప్పుడు కూడా అక్కడ ఆపాను చాలా ఆపాను వద్దు నాన్నని ఇంకా ఈరోజు ఉంచుదాము యాక్చువల్లీ ట్యూస్డే అనమాట ట్యూస్డే చెయ్యరు నార్మల్ గానే అది మొత్తం కార్యం అనేది మొత్తం చెయ్యరు కదా చెయ్యకుండా ఇలా తీసుకెళ్ళిపోతున్నారు అరిచేసాను గట్టిగా నన్ను ఒక దాదాపు ఫోర్ ఫైవ్ మెంబర్స్ దాకా పట్టుకున్నారు అంత స్ట్రెంగ్త్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో తెలియదు కానీ అందరినీ నూకేసి మొత్తం అది మొత్తం పట్టేసుకున్నా అది ఐసీలో పెట్టరు కదా అది మొత్తం పట్టేసుకున్నాను ఇవ్వను నేను మా నాన్న ఇవ్వను ఎలా తీసుకెళ్తారు మా నాన్నని నా మా నాన్న నేను ఎలా ఇస్తానని చెప్పి గొడవ పెట్టుకున్నా అది కొడతారు కదా బ్యాండ్ మొత్తం ఆపేపిచ్చాను అసలు తీసుకెళ్ళలేదు గంట మా పెద్దనాన్న అయితే బాడీ పగిలిపోతుందమ్మా ఇచ్చే 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 అని చెప్పి అన్నారు అప్పటికి నన్ను ఎత్తుకెళ్ళిపోయారు పక్కకి వదిలి తీసుకెళ్ళి ఇవ్వట్లేదని పక్కకి తీసుకెళ్ళిపోయారు అక్కడ మేము పూంచుతాం అనమాట కాల్చము పూంచ దగ్గర ఉంచుతాము అప్పుడు చూసుకుందు నువ్వు ఎంతసేపు కావాలంటే అంతసేపు అన్నా నాకు అదొక ఓకే ఉంచుతారా ఓకే సరే తీసుకెళ్ళండి అని చెప్పి చెప్పాను అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత వెంటనే తీసుకెళ్ళిపోయి వెంటనే వేస్తున్నారు రాళ్ళు వేసేస్తున్నారు పెద్ద పెద్దవి అరుస్తున్న నాన్న గుచ్చుకుంటుంది నాన్న గుచ్చుకుంటుంది అని చెప్పి పిల్లో కూడా నాకు ఇష్టమైన పిల్లో కూడా నాన్నకి గుచ్చుకుంటా తా నాన్నకి తలకి అని చెప్పి పిల్లో కూడా నాన్నకి ఇచ్చేసాం అంటే ఆయన ఏడుపు విని కనీసం లేస్తాడేమో అన్నట్టు ఎక్స్పెక్ట్ చేసాం కానీ అది అదో హోప్ అంతే లేస్తాడేమో దేవుడు కూడా కరణిస్తాడేమో చూసి అని చెప్పి సో అంటే హాస్పిటల్ ఉన్న రోజులు చాలా మీరు సిచ్యువేషన్ బ్యాడ్గా ఉండే నేను చూసాను హాస్పిటల్లో పడుకోవడం అమ్మ నువ్వు ఇద్దరు నీళ్ళ పైన వండుకోవడం ఇవి నేను చూడడం జరిగింది సో అంటే ఎవరైనా సపోర్ట్ చేశారు అంటే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కానీ ఫ్రెండ్స్ కానీ ఎవరన్నా హాస్పిటల్లో ఉన్న టైం చేశారు చాలా మంది చాలా మంది ఏం కాదు ఈ టైంలోనే నాకు రిలేటివ్స్ అందరు ఎలాంటి వాళ్ళు బయట వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు బాగా 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 బుద్ధి వచ్చింది నాకు ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నప్పుడు ఎలా మన వాళ్ళు ఎవరు బయట వాళ్ళు ఎవరు అని అర్థమైంది రిలేటివ్స్ అంటే కొంతమంది పెద్దనాన్న అంటే మమ్మీ వాళ్ళ అక్క డాడీ వాళ్ళ అన్నయ్య సో ఇద్దరు ఇద్దరు అలా చేసుకున్నారు అనమాట సో వాళ్ళు పెద్దనాన్నే బాధ్యత మొత్తం తీసుకున్నారు హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి టైంలో నాకు ఏమనిపించింది అంటే నా అక్కని అన్నయ్య ఉంటే కనీసం చూసుకునే వాడేమో అనిపించింది నేను ఒక్కటే ఇద్దరు మా అమ్మాయిలమే నేను మొ మగ అబ్బాయి లాగా ముందు పడి అది చెయ్యాలి ఇది చెయ్యాలి అని చెప్పి డైలీ అప్ అండ్ డౌన్ చేశాను నేను ఇంటి నుంచి పంచగుట్ట ఉప్పల్ నుండి పంచగుట్టకి డైలీ బైక్లో ఏ టైం అయినా వెళ్ళి ఫుడ్ ఫుడ్ తినట్లేదు మమ్మీ సరిగ్గా హాస్పిటల్ వెళ్ళి మమ్మీ ఫుడ్ తినిపించి మళ్ళీ రావడం మళ్ళీ ఫుడ్ చేసుకొని వెళ్ళడం ఇలా ఆ టైంలో అనిపించింది నాకు కూడా సొంత అన్నయ్య ఉంటే బాగుంటేనేమో అన్నట్టు అనిపించింది సో అందరి గురించి అప్పుడు నిజం చెప్పాలంటే ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్ జరిగినప్పుడు ఎవరు మన వాళ్ళు ఎవరు బయట మనకి అర్థమైపోద్ది అవును పక్క అంత చాలా మంది తెలిసింది చాలా వరకు ఎన్ని రంగులు ఉంటాయి మనుషుల్లో అని చెప్పి అర్థమైంది మంచిగా అది నేను మా నాన్నతో షేర్ చేసుకుందాం అనుకున్నా ఇప్పుడు ఏదైనా సరే మమ్మీ డాడీ నేనే ముగ్గురమే ఎవరు ఎలాంటి వాళ్ళు నేను ఎలాంటిది అంటే నా ఫ్రెండ్స్ ఏదైనా ఇలా అన్నారన్నా కూడా నేను మమ్మీ వాళ్ళతో షేర్ చేసే రకం నేను అందరు అమ్మ ఇలా అంటున్నారు అమ్మ ఏం చెయ్యాలి డాడీ ఇలా అంటున్నారు అని చెప్పి సో ఇవన్నీ అయిన తర్వాత డాడీ ఇలాంటి వాళ్ళు వీళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళు అని చెప్దాం అనుకున్నా ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన డాడీకి వచ్చిన తర్వాత చెప్పాలి అని చెప్పి ఈ ఒక్క ఇన్సిడెంట్ కూడా వదిలేదాన్ని కాదు డాడీకి ఏం జరిగినా చెప్పేదాన్ని అనమాట నేను సో ఇప్పుడు చెప్పడానికి నాన్న లేరే అన్నట్టు వెతుకుతున్నాయి కళ్ళు మొత్తం ఎటు ఎటు అని చెప్పి నాన్న లేడు ఎవరో కనిపించట్లేదు ఎవరో కనిపించట్లేదు అని సో రోజు అంటే కొన్ని రోజులు ఒక వన్ ఇయర్ వరకు ఉంటుంది అనుకుంటా నాకు తెలిసి ఇట్లా ఇంకా దాని తర్వాత దేవుడు అంటే మనకి ఎంత గుర్తుండిపోయేటట్టు చేస్తాడో మర్చిపోయేది కూడా దేవుడే చేస్తాడు మర్చిపోయేలాగా సో అంటే ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంది లైఫ్ అంటే షూట్స్ ఏమన్నా వస్తున్నాయా లేకుంటే లేదు నేను ఇంకా మొన్ననే వచ్చాను ఆ ఊరు నుండి మొన్ననే వచ్చాను ఇంకా షూట్స్ అయితే స్టార్ట్ చేయలే ప్రమోషన్స్ అయితే వచ్చాయి అండ్ ప్రమోషన్స్ ఎందుకు ఇవ్వలేదంటే ఈ సిచ్యువేషన్ లో ఇస్తే బాగోదని కొంతమంది ఆపేశారు షూట్స్ కూడా అంతే అంటే తను ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఉందో ఇంకా మూవ్ ఆన్ అయ్యిందో లేదో అని అనుకున్నారు నేను మూవ్ ఆన్ అవ్వకపోయినా నేను చెయ్యాలి ఎందుకంటే నేను చెయ్యకపోతే ఇంట్లో ఎవరు చూడరు 
వాళ్ళు వచ్చి మా ఇంటి రెంట్ కట్టారు వాళ్ళు వచ్చి మాకు తిండి పెట్టారు నా అప్పులు ఉన్నా కూడా వాళ్ళు వచ్చి కట్టారు సో నేనే చేసుకోలేదు ఎంత బాధ ఉన్నా మన వర్క్ అనేది మనం మొదలు పెట్టద్దు కదా సో అలా చేసుకుంటుంటే మళ్ళీ నెగిటివ్ కామెంట్స్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో నిన్న నిన్ననే ఒక వీడియో పోస్ట్ చేసిన నాన్న చనిపోయి ఇంకా వన్ మంత్ కూడా అవ్వలేదు అప్పుడే వీడియోస్ పెట్టి చేసిన నీకు అసలు బాధ లేదా అని చెప్పి ఎంత బాధ ఉందో ఎంత ఎవరు ఎంత లోపల ఉందో మాకు మాత్రమే తెలుసు వాళ్ళు వచ్చి ఏం పెట్టట్లేదు కదా మరి మాటలు ఎందుకు అని చెప్పి గట్టిగా అరిచి చెప్దాం అనుకుంటున్నాను కానీ వద్దు ఎందుకు లే అని చెప్పి ఊరికే అయిపోయి అర్థం చేసుకునే మనిషి అయితే అర్థం చేసుకుంటాడులే అని చెప్పి ఇంకా వదిలేసాను నెగిటివిటీని అంటే అంటే కొంతమంది తెలియక మాట్లాడతారు అంటే ఇప్పుడు నిజం చెప్పాలంటే వీళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నది వీళ్ళు ముగ్గురే అంటే వాళ్ళ నాన్న వాళ్ళ అమ్మ తిను సో వాళ్ళ నాన్న ఇప్పుడు లేడు సో ఎవరు సో వాళ్ళ అమ్మ ఇప్పుడు ఏం పని చేయలేదు ఇప్పుడు ఇన్ని రోజులు చేయనా ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తుంది సో తినే ప్రమోషన్ చేసి ఏదో కొంచెం డబ్బులు వస్తాయి కాబట్టి ఆ డబ్బులతో ఇప్పుడు ఇల్లు రెంట్ కానీ అది చూసుకోవాలి కాబట్టి ఆమె ప్రమోషన్స్ పక్క చేయాలి ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే నేను ఇంతకు ముందుకు హాఫ్ కెమెరాలో నేను మాట్లాడడం జరిగింది సో వాళ్ళ ఇంటర్నెట్ కట్టక త్రీ మంత్స్ అవుతుందంట సో వాళ్ళు అంటే చాలా మందికి ఈ విషయాలు తెలియదు సో తెలుసుకొని కామెంట్ చేస్తే కొంచెం బెటర్ అనుకుంటా ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఎంత బాధ ఉంటుందో వాళ్ళు చెప్పుకునే వరకు మనకు తెలియదు నిజం చెప్పాలంటే అంటే కామెంట్ అంటే ఒక చిన్న వర్డ్ ఇట్లా టైప్ చేస్తే అయిపోతుంది కానీ బట్ వాళ్ళకి ఎంత బాధ ఉంటుందో వాళ్ళు ఇట్లా వచ్చి చెప్పుకుంటే కానీ మనకు చాలా మందికి తెలియదు సో ఇంకోటి ఏంటంటే అసలు ఈ వీడియోస్ ఎందుకు స్టార్ట్ చేయాలనుకున్నావు స్టార్ట్ స్టార్టింగ్ నుంచి టిక్ టాక్ సో ఎందుకు చేయాలనుకున్నావు టిక్ టాక్ ఇంట్రెస్ట్ ఉండే అనమాట ఫస్ట్ నుంచి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే టిక్ టాక్ అనే ప్లాట్ఫామ్ ఒకటి ఉంది యాక్చువల్లీ దీప్తి సునైన వీడియోస్ చూసేదాన్ని సో తను అంటే బాగా చేసేది అని అక్క చూపించేది నాకు తన వీడియోస్ చేస్తుంది అని చెప్పి సో అలా బయట సోషల్ మీడియా ఒకటి ఉంటేదని కూడా తెలియదు నాకు ఆ టైంలో సో అక్క బా చూసేది అనమాట చూసినప్పుడు ఇలా చెప్పింది ఇలా దీప్తి సునైన వీళ్ళు మంచి చేస్తారు చూడాలంటే అప్పుడు డప్ స్మాష్ తర్వాత మ్యూజికలీ అనేది స్టార్ట్ అయింది సో దాంట్లో వీడియోస్ చేశాను మళ్ళీ టిక్ టాక్ అయింది అది సో టిక్ టాక్ నుంచి అలా చేసుకుని వచ్చిన తర్వాత ఛాన్సెస్ రావడం జరిగింది అది ఏ టైంలో అంటే కోవిడ్ టైంలో స్టార్ట్ అయినాయి నాకు ఇలా ఛాన్సెస్ రావడం కానీ ఇంటర్వ్యూస్ చేశాను అప్పుడు కూడా నైన్టీ నైన్ టీవీ అని చెప్పి ఫస్ట్ అందులో చేశాను సో అలా అక్కడ ఇంటర్వ్యూస్ రావడము అది స్టార్ట్ అయింది ఇంకా అప్పటి నుంచి అలా ఫ్లోలో వచ్చేసాను నీ ఫస్ట్ షార్ట్ ఫిలిం ఉంది దాంట్లో నీ స్లాంగ్ కానీ నీ యాక్టింగ్ కానీ నాకు చాలా ఇష్టం ఎందుకంటే తెలంగాణ స్లాంగ్ లో మాట్లాడడం ఇది చాలా బాగుంది తెలంగాణ స్లాంగ్ అంటే ఇప్పుడు నువ్వు తెలంగాణ అమ్మాయి కాదు నిజం చెప్పాలి సో వీడియో చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు తెలంగాణ అమ్మాయి లాగా అంటే మన సౌత్ అమ్మాయి లాగా అనిపిస్తున్నావు కానీ నీకు తెలంగాణ రాదు స్టార్టింగ్ లో కానీ ఎట్లా నేర్చుకున్నావు తెలంగాణ అంటే వచ్చిన తర్వాత మొత్తం డిఫరెంట్ ఉండే ఇప్పుడు నాకు క్యూరియాసిటీ అనమాట ఏదైనా లాంగ్వేజ్ ఇప్పుడు నాకు తమిళ్ వినిపించినా కూడా అరే అబ్బా ఎంత బాగా మాట్లాడుతున్నా మనం కూడా నేర్చుకోవచ్చు కదా వినడం వరకు సో క్యూరియాసిటీ అనమాట ఏదో లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలని చెప్పి సో తెలంగాణ మంచి ఉండే ఇప్పుడు మంచి ఉండే సో కొన్ని కొన్ని వర్డ్స్ బాగా అనిపించింది నాకు దాని తర్వాత అక్కడ షార్ట్ ఫిలిం కూడా వాళ్ళు ఏంటంటే తెలంగాణలో ఉంటుంది అంటే నేను ట్రై చేశాను ఒకసారి సో ఓకే యాక్టింగ్ అంటే ఇంకేదో ఒకటి చెయ్యాలి కదా అని చెప్పి తను క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు అనమాట వర్డ్స్ ఇలా వస్తాయి ఇలా అని చెప్పి సో దాని తర్వాత ఫ్లోలో మంచి వచ్చింది అది కూడా సో అప్పటి ఏదైనా డైలాగ్ గుర్తుందా నీకు తెలంగాణది తెలంగాణ ఆ షార్ట్ ఫిలిం కదా ఆ షార్ట్ ఫిలిం యాక్చువల్లీ చాలా ట్రోల్స్ కూడా వచ్చేది నేను నేను ఒకరిని ప్రేమిస్తున్నా నాన్న అనే డైలాగ్ అనమాట ఇది కాకుండా మీరు ఇద్దరు కలిసి నాకు అంటే సంబంధాలు చూడాలనుకుంటున్నారు నాకు సంబంధాలు చూస్తుంటారు నువ్వేంట అబ్బాయి సంథింగ్ ఏదో ఉంది మర్చిపోయాను నేను కానీ బాగుండే అసలు చాలా బాగా అనిపించింది అంటే నువ్వు వెళ్ళి అందరం తినేటప్పుడు తింటుంటే నాన్న నాకు ఈ పెళ్ళి వద్దా అనడం సో ముండా అనడం సో ఇవన్నీ ఎప్పుడు ఎప్పుడు టమాటా కూర కూర నేను కోడి కూడా చెయ్యలేదు కోడి కూర చెయ్యలేదే అప్పుడు టేక్స్ పడ్డాయి ఒక టూ త్రీ టేక్స్ లైక్ టమాటా కూర కోడి కూర చెయ్యలేదే అది ఒక స్లాంగ్ డిఫరెంట్ వచ్చింది ఇప్పుడు నాకు కూడా రావట్లేదు నేను ఎలా చేసానో కూడా తెలియట్లేదు తెలియదు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ అయిపోయింది అది అవునవును ఫోర్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ చాలా బాగా చేస్తుంది దాని తర్వాత ఒక సాంగ్ మాత్రం చాలా హైలైట్ నీకు పేరు తెచ్చుకొచ్చింది మాత్రం ఆ సాంగ్ అయితే రాజమణి సాంగ్ రాజమణి చాలా మంది నేను రాజమణి అని పిలుస్తారు సో అదెట్లు వచ్చింది ఛాన్స్ 
అది నేను ఉగాది సాంగ్ చేశాను అనమాట ఫస్ట్ సో దాని తర్వాత ఇప్పుడు ఫోక్ లో ఎలా అంటే ఒక అమ్మాయి ఎంటర్ అయ్యి మంచి సాంగ్ వచ్చింది అనుకో చాలా ఛాన్సెస్ వస్తాయి సో ఫస్ట్ పిలిచి ఇచ్చేదంటేనే ఫోకే నిజంగా ఏ అమ్మాయికైనా స్టార్టింగ్ అదే వస్తుంది సో చాలా మంచి సపోర్ట్ ఉంది ఫోక్ లో అయితే సో దాని తర్వాత సాంగ్స్ టూ త్రీ వచ్చాయనమాట సో ఈ రాజమణి సాంగ్ అనేది కూడా వచ్చింది నాకు అప్పుడు ఫస్ట్ అందరూ తెలియడం అనమాట సో ఇప్పుడు కూడా నేను ఏదైనా ఊర్లోకి వెళ్తే అరే రాజమణి వచ్చిందంటారా రాజమణి వచ్చిందంటారా అని చెప్పి చిన్న పిల్లలతో సహా అక్క రాజమణి అక్క అక్క రాజమణి అక్క అని భలే అంటారు తెలుసు చిన్న పిల్లలు కూడా ఫోన్ తీసుకొచ్చి అక్క రాజమణి అక్క సెల్ఫీ అక్క సెల్ఫీ అక్క అని అడుగుతారు చాలా మంచిగా అనిపించింది ఆ సాంగ్ చాలా మంచి నేమ్ వచ్చింది అదే చాలా మంచి నేమ్ వచ్చింది దాని తర్వాత అంటే నీ నువ్వు అంటే ఆల్రౌండర్ నువ్వు యాక్టింగ్ డాన్సింగ్ సో అన్ని నిజం అంటే కాదు కాదు నిజంగా ఎందుకంటే ఇప్పుడు రాజమణిలో నాకు తెలిసి సిక్స్టీ సిక్స్ మిలియన్ సిక్స్టీ ఫోర్ మిలియన్ అంటే క్రోడ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ నేను చూసి సో అంత ఓన్ చేసుకున్నారు అంటే నీకు డాన్స్ వచ్చు యాక్టింగ్ వచ్చు ఇప్పుడు యాక్టింగ్ కూడా తెలంగాణ భాషలో అది చేసినావు అని చెప్పి నేను మెచ్చుకుంటున్నా అంటే నాకు అక్కడ నువ్వు నచ్చినావు అంటే క్యారెక్టర్ వైజ్ గా నువ్వు ఎంత బాగా చేసినావు అంటే ఒక తెలంగాణ అమ్మాయి లాగా అంటే ఆ క్యారెక్టర్ ని బాగా పండించినావు అనేది నా ఒపీనియన్ అట్లా నా లాగా చాలా మంది అనుకుంటారు సో ఒక యాక్టర్ గా ఒక డాన్సర్ గా ప్రూవ్ చేసుకున్నావు చాలా బాగా సో యాంకరింగ్ అయితే చేయకు మాకైతే పోటీ రాకు జస్ట్ జోక్ సో ఎవరికి ఎన్ని టాలెంట్స్ ఉంటాయని చూపించుకోవచ్చు సో ఇంకో విషయం ఏంటంటే డీలో ఎట్లా ఛాన్స్ వచ్చింది డీలోనా అంటే రంజిత్ గుడ్ ఫ్రెండ్ నాకు సో తను కాల్ చేశారు అనమాట కాల్ చేసి ఇలా సాంగ్ ఉంది డీలో చెయ్యాలి అని చెప్తే సో ఛాన్స్ వచ్చింది ఎందుకు మిస్ చేసుకోవడం అని చెప్పి మమ్మీ డాడీతో అడిగాను సరే వెళ్ళు అని చెప్పి చెప్పారు సో ఇంకా అలా అయిపోయింది ఓకే సో సాంగ్ తోటి కూడా చాలా బాగా నేమ్ యా చాలా మంచి నేమ్ వచ్చింది అందరూ ఒక్కటి ఇలా అంటాను కదా ఇలా అన్ని సైడ్ లుక్ స్మైల్ ఇస్తాను కదా సో దాని వల్ల చాలా మంది ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ కోసం చూస్తున్న సాంగ్ అని కామెంట్స్ కూడా వచ్చినాయి మంచిగా అనిపించింది అండ్ డీ స్టేజ్ పైన టూ టైమ్స్ త్రీ టైమ్స్ చేసినావు కదా నువ్వు అక్కలు కూడా చాలా మంది బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ షేర్ చేసుకుంటాను మంచిగా ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అయితే కావ్య అను అని ఇంకా బాయ్స్ లో అయితే వంశీ సో అంటే ఈ ఫీల్డ్ కి వచ్చిన తర్వాత యాక్టింగ్ మూవీస్ ఏమైనా చేస్తున్నారా ప్రెసెంట్ ఆహా లేదు వచ్చాయి కానీ నేను ఆ టైమ్ లో ఎందుకు లే అని చెప్పి వద్దనుకున్నా సో ఇప్పుడు ఏమైనా వస్తే మూవ్ అని అవుతాయి క్యారెక్టర్ కానీ ఏదైనా నచ్చితే ఇప్పుడు చేస్తా సో ఇంట్లో ఎలా ఒప్పించావు నువ్వు అంటే ఇటు సైడ్ వెళ్ళడం యాక్టింగ్ సైడ్ వెళ్తా అని చెప్పేసి అప్పుడు నాన్న అమ్మ ఒప్పుకున్నారా స్టార్టింగ్ నాన్న ఒప్పుకోలేదు మమ్మీనే అనమాట సో కోవిడ్ టైమ్ లో కదా ఇంకా అప్పుడు సిచ్యువేషన్ కూడా ఇంట్లో కొంచెం క్రిటికల్ గా ఉండే సో ఆ టైమ్ లో నేను ఇంకా బయటికి రావడం జరిగింది నాకు ఇలా మనీ ఇలా సాంగ్స్ చేస్తే ఆరెల్స్ ఇలా షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చేస్తే మనీ వస్తుందన్న మాట కూడా నాకు తెలీదు నేను ఫేమ్ కోసం చేస్తారేమో అన్నట్టే అనుకున్నా సో నేను ఒక టూ త్రీ అలా చేసిన తర్వాత ఎంత ఛార్జ్ చేస్తారు మేడం మీరు అని అడిగారు ఛార్జ్ ఏంటి అడగడం ఏంటి అని చెప్పి నాకు అనిపించింది సో అప్పుడు కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు కదా ఇలా అంటున్నారు అంటే మరి ఇప్పటి వరకు చేసిన మీరు ఏం చేసావా అని ఏం తీసుకోలేదా నువ్వు అని అన్నారు లేదు అంటే పిచ్చి పిచ్చానికి ఏమైనా ఇచ్చి తీసుకోకపోవడం ఏంటి మనీ ఇస్తారు నిన్ను ఒకరు తీసుకుంటున్నారంటే అది వాళ్ళు నీ యాక్టింగ్ నచ్చి లేకపోతే వాళ్ళు ప్రమోట్ చేసుకోవడానికో ఏదో ఒకటి అయ్యి ఉంటుంది అని చెప్పి అని అని చెప్పారు సో దాని తర్వాత ఇంకా నేను ఫస్ట్ సాంగ్ కి చేసింది నేను త్రీ థౌజండ్ కి చేసా ఇంకా అలా 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 ఇప్పుడు ఒక రేంజ్ వచ్చేసింది సో ఇంకోటి ఏంటంటే ఇంత నేమ్ వచ్చినా కానీ ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లో మీరు రెంట్ కుంటున్నారు కదా సో అంటే సొంత ఇల్లు కొనుక్కోలేదు సొంత ఇల్లు ఎందుకు కొనుక్కోలేదు అంటే యాక్చువల్లీ డాడీ బిజినెస్ మ్యాన్ అనమాట బిజినెస్ మ్యాన్ మేము ఇక్కడ రావడం ముందు డాడీ ఫుల్ లాస్ అయిపోయారు ఇంట్లో మొత్తం లాస్ అయిపోయారు అప్పుడు కూడా మమ్మీయే లీడ్ చేసింది ఇంట్లో డాడీకి లాస్ అయి ఫ్రెండ్స్ మొత్తం మోసం చేసి లాస్ అవ్వడం వల్ల డాడీ కొంచెం డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళిపోయి హీ ఈస్ నాట్ కంట్రోల్ అనమాట సో ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోయాడు నాన్న ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అప్పుడు మమ్మీ డాడీ ఉన్నప్పుడు డాడీకి తెలియకుండా టైలరింగ్ నేర్చుకోవడం స్టార్ట్ చేసింది టైలరింగ్ సో అదే టైలరింగ్ చేసి మమ్మల్ని స్కూలింగ్ మొత్తం అంతా చూసుకుంది అమ్మ సో దాని తర్వాత మళ్ళీ హైదరాబాద్ కి వెళ్ళ అప్పుడు నాన్న ప
అరే ఎందుకు చెయ్యాలి మనం ఎందుకు ఉన్నాం ఇంకా మమ్మీ నన్ను హెల్ప్ చే ఎన్ని డేస్ అని ఆధారపడతాం నాకు అప్పుడే వచ్చింది ఎన్ని డేస్ అని ఆధారపడతాం అబ్బా మనం ఏదో ఒక చేస్తే అవుతుంది కదా స్టడీ అయితే కష్టమైద్ది ఎలా అని చెప్తే అప్పుడు యాక్టింగ్ మీద అప్పుడు చార్జ్ ఎంత ఛార్జ్ చేస్తారు ఇలా తెలవడం జరిగింది అప్పటి నుంచి ఇంకా అబ్బా ఇట్లా హైదరాబాద్కి ఇలా ఛాన్సెస్ వస్తున్నాయి కదా అప్పుడు మేము అప్ అండ్ డౌన్ చేసేవాళ్ళం హిందూపూర్ నుంచి ఇక్కడ అప్పటికి ఖర్చులకే ఇలా సగం ఖర్చులకే అయిపోతుందమ్మా అదెందుకు మనం అక్కడికి వెళ్ళి చిన్నగా రెంట్కి ఒక హౌస్ తీసుకొని అక్కడ నుండి చేసుకుందాం కదా ఎలాగో ఇప్పుడు కోవిడ్ ఇంకా టెన్త్ కూడా ఇట్లా ఎగ్జామ్స్ వల్ల స్కిప్ అయిపోతుంది ఎందుకు అక్కడికి వెళ్ళి చేసుకుందాము అని చెప్పి చెప్పాను సో మమ్మీ ఒప్పేసుకున్నారు డాడీ ఒప్పుకోవట్ల ఇక్కడ రిలేటివ్స్ని అందరిని వదిలి ఎలా వెళ్తావు తన్ అది చిన్నపిల్ల దాన్ని నమ్ముకొని ఎలా వెళ్తాం మనం ఇద్దరు మనుషులం నీకైనా బుద్ధి ఉండాలి కదా అది అడిగితే నువ్వు ఓకే అనేస్తున్నావు అని చెప్పి మమ్మీ నరిచారు అనమాట మమ్మీ వచ్చి లేదు దాన్ని మీద నాకు నమ్మకం ఉంది పద తీసుకెళ్దాము మనం ఉంటాం కదా దగ్గరలో చూద్దాము అది ఇది అని చెప్పి తీసుకే తీసుకొని వచ్చారు తీసుకొని వచ్చిన తర్వాత ఇంకా అలా 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 జర్నీ స్టార్ట్ అయింది సో ఇప్పుడు అక్కడ మనకు సొంత ఇల్లు ఉందా హిందూపూర్లో హిందూపూర్లో లేదు అదే డాడీ లాస్ అవ్వడం వల్ల మొత్తం అమ్మేసాం మొత్తం అమ్మేసి ఇటు వచ్చేసాం ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత తీసుకుందామంటే దాదాపు టెన్ ల్యాక్స్ ఉండాలి అప్పు చేసినవి ఏవేలా ఇప్పుడు ఇక్కడ కొనేస్తే హౌస్ ఉంటుంది అప్పులు అలా ఉండవు కదా సో వాళ్ళు ఫోర్స్ చేస్తారు కదా అది ఇది అని చెప్పి మళ్ళీ వెళ్ళిపోయారు ఊరు వదిలేసి అంటారని చెప్పి ఫస్ట్ అవన్నీ క్లియర్ చేసినాను క్లియర్ చేసే పాటికి ఇంత టైం అయింది నాకు అంటే ఇప్పుడు అసలు ఊర్లో ఏమి లేదు ప్లేసెస్ ఉన్నాయి డాడీకి ఆ ప్లేసెస్ మా తాత అప్పటి నుంచి పోరాడుతూనే ఉన్నారు డాడీకి నలుగురు అనమాట డాడీ వాళ్ళు ముగ్గురు అన్న వాళ్ళు ఒక అక్క సో అప్పటి నుంచి అది ఫైట్ చేస్తూనే ఉన్నారు అది మేము వస్తుంది వస్తుంది ఈ రోజు వస్తుంది రేపు వస్తుంది అని ఎదురు చూడమే సరిపోతుంది వస్తుంది ఏమన్నా ఏంటో అది అడుగుతున్నాం కానీ ఏం అవ్వట్లేదు అది అంటే బ్రదర్స్ కదా నువ్వు చేస్తే నాకొద్దు నువ్వు చేస్తా హా నాకు వద్దు నాకు ఎంత డబ్బులు అవసరం లేదు నాకు ఇప్పుడు అన్నట్టు ఉన్నారు సో ఇప్పుడు అంత అది పెద్దగా ఐడియా లేదు నాకు సో అంటే ఇప్పుడు డాడీ వల్ల అన్నదమ్ములు మొత్తం కలిసే ఉంటుండ అంటే ఫ్రెండ్లీగా అంటే గొడవలు లేకుండా గొడవలు లేకుండా అంటే లేదు డాడీను మా పెద్దనాన్న అది మమ్మీ వాళ్ళ అక్క ఇది ఎలా చేసుకున్నారని చెప్పాం కదా వాళ్ళు ఫుల్ క్లోజ్ అనమాట ఇంకా పెద్ద పెద్ద నాన్న ఇంకా సెకండ్ పెద్ద నాన్న అలా ఉన్నారు అంటే జస్ట్ హాయి ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారు అంతవరకు క్లోజ్ అంటే ఏం లేదు సో ఈ ఫీల్డ్ కు వచ్చిన తర్వాత ఎవరైనా మోసం చేయడం జరిగిందా మిమ్మల్ని చాలా ఎదుర్కొన్నా అలాగా సో రెండు షేర్ చేసుకుంటే ఏదైనా రెండు అంటే ఇలానే ముందు ఒక మాట వెనక ఒక మాట మాట్లాడడం అండ్ అవే మనకు మనీ విషయాలు ఇవన్నీ మనము హెల్ప్ చేయలేదు కానీ అప్పుడు ఈ మాటల వల్లే కొంచెం బాగా అనిపించింది ఇప్పుడు నీ దగ్గరకు వచ్చి ఆ ఇలా అంటున్నారు నువ్వు నువ్వు తోపు నీకెవరు ఆపు ఆపుతారు చెప్పు అట్లా ఇట్లా అని చెప్పి పక్కకి వెళ్ళి అమ్మాయి ఎలాంటిదంట అమ్మాయి ఇలాంటిదంట అని చెప్తే అది తీసుకెళ్లి మళ్ళీ మమ్మీ దగ్గర వచ్చి నా దగ్గర చెప్పినా ఓకే నేను పట్టించుకోను లైక్ బయట ఎలా జరుగుతుంది ఏంటి అని మమ్మీ డాడీ దగ్గర వచ్చి చెప్పడం జరిగింది వాళ్ళు హర్ట్ అయ్యి ఇలా అంటున్నారంట అలా అంటున్నారంట అని చెప్పి వాళ్ళు హర్ట్ అయ్యి వద్దు వెళ్ళిపోదాం అనడం కూడా జరిగింది సో వాళ్ళ మధ్యలో వచ్చిన పర్సన్స్ వల్ల మమ్మీకి నాకు గొడవలు డాడీకి నాకు గొడవలు ఇలా చాలా వచ్చాయి అమ్మకి నీకు గొడవలు అవుతాయా గొడవలు అవుతాయి నేను ఒక వీడియోలో చూసా అంటే అమ్మ అంటే నీ నీ ఫోటో నీ టాటో వేయించుకుంది సో గొడవ పడతారంటే నువ్వు చెప్తారే నమ్ముతున్నాయి అంటే చిన్న వేరే వాళ్ళ విషయాల వల్ల అప్పుడప్పుడు గొడవ పడతాయి ఇంక గొడవలు లేకుండా ఏవి ఉండదు ఎవరి ఇంట్లో కానీ ఉంటాయి మనం చెప్పుకునే వరకు ఎవరికి తెలియదు సో నేను అంటే మోసం చేశారా అని చెప్పేసి ఎందుకు అడిగా అంటే నీది ఒక వీడియో వైరల్ అయింది అవునా సో ఆ వీడియో ఎట్ నుంచి రావచ్చు అంటే ఆ వీడియో ఎట్లా వచ్చిందో అంటే నీకు తెలియదు అంటున్నావుగా అంటే నీకు తెలిసిన వాళ్ళు చేశారా లేదా అంటే ఒక పోస్ట్ మాత్రం నేను చూడడం జరిగింది ఒక అతను ఒక యూట్యూబర్ పెట్టడం జరిగింది అంటే తన వీడియో నేను చూడడం జరిగింది కానీ తను ఏదో ఆ డ్రెస్ లో ప్రమోషన్ చేసింది కానీ అంటే వాళ్ళు ఇట్లా చేసి ఎవరో ఒక ఆడపిల్ల పైన ఇట్లా చేయడం మంచిదేనా అని ఒక అతను చేయడం జరిగింది అంటే అది ఎవరు చేసి ఉండొచ్చు అని నువ్వు అనుకుంటున్నావు నేనైతే దగ్గర వాళ్ళే ఎవరొకరు చేసి ఉంటారు నేనైతే ప్రమోషన్ వీడియో తీసుకొని అది అలా చేసి దగ్గర వాళ్ళే చేసి ఉంటారు అని అనుకుంటున్నా అంటే దీనిపైన నువ్వు అంటే నువ్వు తర్వాత వీడియోస్ చేయడం జరిగింది అంటే పోలీస్ స్టేషన్ లో కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది సో
పట్టుకున్నాము అన్నట్టు అన్నారు అది ఇది అన్నారు నేను మళ్ళీ లైట్లే అమ్మ వదిలేసే ఇంకా అని చెప్పి చెప్పేసాను ఇంకా మమ్మీ వాళ్ళు ఎక్కువ సరే వెళ్దాంలే అని చెప్పి అన్నారు కానీ ఏంటంటే అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఒక పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి ఇట్లా వీడియోస్ మొత్తం డిలీట్ చేయాలంటే అసలు పట్టించుకోలేదు తెలుసా అది అన్ని వీడియోస్ అన్ని ఛానల్స్ లో పెట్టారు మేము ఎలా తెలుస్తుందమ్మా అని అనేసారు మహా మీద నాకు ఎంత అనిపించింది అంటే అరే బాప్రే ఒక ఒక అమ్మాయి వీడియో అంత వైరల్ అవుతుంది ఆ ప్లేస్ లో మీ కూతురే గానీ ఎవరైనా ఉంటే ఎట్లా ముందరు పడి చేయిస్తారు కదా అది తీసే ఇది తీసే అని చెప్పి ఇన్ని ఛానల్స్ లో ఉంది అది కొంచెం తీసేయండి అని చెప్పి చెప్పాను చెప్తే ఏమో తెలియదు ఎన్ని వీడియోస్ అని చేస్తాం మేము అన్ని అన్నట్టు మాట్లాడు అప్పటికే ఇంకా నేను నాకు అలా మెచ్యూరిటీ ఉన్నట్టు సో అప్పుడు కూడా నువ్వు పోరాడాల్సిందని నేనంట ఎందుకంటే ఇప్పుడు రీసెంట్ గా రెండు రోజుల ముందు ఒక అమ్మాయిని అంటే రేపు చేసి చంపడం జరిగింది ఆంధ్రలో సో అంటే ఫోర్ నెంబర్స్ అబ్బాయిలు లవ్ చేయడం జరిగింది దాని తర్వాత తన అంటే ఎవరిది ఒప్పుకోకుండా ఒక అబ్బాయి ఫోర్స్ చేస్తా ఆ నలుగురులో ఒక అబ్బాయిని లవ్ చేయడం జరిగింది దాని తర్వాత తనను ఇట్లా రేపు చేసి చంపడం జరిగింది అంటే గుండు చేసి చెరువులు వేయడం జరిగింది అని చెప్పేసి ఈ విషయం అంటే ఇట్లాంటి ఇప్పుడు నువ్వు చేసినప్పుడు అది జరిగితే కొంచెం భయం ఉంటది కదా అంటే అమ్మాయిలు కూడా అంటే అమ్మాయిలకు నువ్వు అంటే ఒక ధైర్యం ఇచ్చినట్టు అవుతుండే నువ్వు అప్పుడు ఎక్కువ పోరాడు నేను ఫైట్ చేయలేదు చేశాను ఒక అమ్మాయి పోలీస్ స్టేషన్ దానికి దీనికి మొత్తం తిరిగాను కానీ ఏం రెస్పాన్స్ లేదు అక్కడి నుంచి రెస్పాన్స్ లేనప్పుడు మనం ఎంత ఫైట్ చేసినా ఉండాలి కదా నాకు మా పేరెంట్స్ సపోర్ట్ ఉంది అందరి సపోర్ట్ ఉంది కానీ అక్కడికి వెళ్ళిన చోట లైక్ ఇలా అడిగితే ఇవి కామన్ అయిపోతున్నాయి మధ్య శ్రీముఖిత వచ్చింది విష్ణుప్రియత వచ్చింది ఇలాంటి చాలా మంది వచ్చే వాళ్ళందరూ వచ్చి కూర్చోట్లే కదా సోషల్ మీడియా వాళ్ళే అన్నారు చాలా మంది ఇలాంటి కామన్ రా అని చెప్పి ఇంకా నేను ఆ థాట్తో ఇంకా సరేలే మనం ఒకరు ఎదుగుతున్నారంటే ఒకరు తగ్గించడానికైనా చూస్తారు అన్నట్టే ఇంకా ఆ టైంలో లైట్ తీసి ఫైట్ చేసి 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 నేను లైట్ తీసుకున్నా సో ఇప్పుడు చిన్నపైన జరిగింది సో దానిపైన మాట్లాడమంటే నువ్వు ఏమని మాట్లాడతావు అంటే యాజ్ నువ్వు చిన్న అమ్మాయి పోయినా నీకు కొంచెం మెచ్యూరిటీ ఉంది కాబట్టి అడుగుతుంది సో ఆ అమ్మాయి గురించి నువ్వు ఏమైనా చెప్పమంటే ఏమని ఒక్కటి తను అంత ట్రస్టబుల్ గా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెళ్ళద్దు ఎంత నమ్మకం ఉన్నా గానీ పక్కనోడు ఎలా ఉంటాడు మనం చెప్పలే నిజంగా వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ సపరేట్ అబ్బాయిలు వాడు పిలిచి తను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంత నమ్మకం పెట్టుకుని వెళ్ళిందంటే కొంచెం వాడికైనా ఉండాలి కదా అయినా తను షేరింగ్ కూడా పేరెంట్స్ తో షేర్ చేసుకోవాలి ఎవ్రీథింగ్ ఏది ఉన్నా సరే ఇప్పుడు ఎందుకంటే అన్నయ్య అనే పేరుతోనే చాలా మంది ఇలా చేస్తున్నారని అర్థమైంది సో తను ఏది ఉన్నా సరే వాళ్ళ ఫ్యామిలీతో షేర్ చేసుకొని ఫ్యామిలీకి వద్దులేపోని వాళ్ళ బ్రదర్స్ కానీ బయట వాళ్ళు కానీ ఇట్లా జరుగుతుందిరా అని చెప్పి ఏదైనా సరే ఇప్పుడు అందరూ బయట బాగా చెప్పుకుంటున్నారు కదా లవ్ మ్యాటర్స్ కానీ అలాంటి తను కొంచెం షేర్ చేసుకొని ఉంటే బాగుండేదేమో అని అనిపించింది ఓకే కానీ నువ్వు చెప్పిన దాంట్లో పాయింట్ ఉందమ్మా ఎందుకంటే నిజంగా ఇప్పుడు ఏ ఆడపిల్ల కన్ అంటే కన్న తల్లిదండ్రులు ఎలా ఉండాలంటే వాళ్ళకి ఫ్రీడమ్ ఇవ్వాలి అంటే బయట ఏదైనా సిచ్యువేషన్ జరిగినా మనకు వచ్చి చెప్పే విధంగా వాళ్ళకు ఫ్రీడమ్ ఇస్తే ఫ్రీడమ్ ఇస్తే అవును అంటే చెడు అయినా మంచిదైనా అంటే వాళ్ళకి ఏది జరిగినా వాళ్ళు వచ్చి చెప్తే అంటే అప్పుడు మనం ఏం చేయాలో తల్లిదండ్రులకు తెలిసిపోతుంది కాబట్టి అట్లా చెప్పుకునే ఛాన్స్ ఇవ్వాలి అంటే మనం చాలా మంది చెప్పుకోరు లైక్ ఫేక్ స్మైల్ అనేది స్ప్రెడ్ చేసుకుంటే వెళ్తుంటారు అంటే ఎలా రియాక్ట్ అవుతారో అని చెప్పి సో మనం ఫస్ట్ నుంచి ఎవ్రీథింగ్ ఏది ఉన్నా సరే నాతో చెప్పుకో నేను ఉన్నాను అని చెప్పి ఒక ఫ్రెండ్లీ పేరెంట్స్ ఒక ఫ్రెండ్లీ వాళ్ళకి సపోర్ట్ ఇస్తే ఫ్రెండ్స్ లాగా సో ఏ అమ్మాయి అయినా షేర్ చేసుకుంటుంది ఏదైనా సరే అదే సో అట్లా ఆ ఫ్రీడమ్ ఇవ్వండి అంటే ఇప్పుడు ఉన్న జనరేషన్ పేరెంట్స్ అందరు సో అమ్మాయిలకు కానీ అబ్బాయిలకు కానీ ఆ ఫ్రీడమ్ ఇస్తే ఎందుకంటే ఇప్పుడు అబ్బాయిలు కూడా చాలా మంది సూసైడ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది అంటే ప్రేమ విషయాలలో కానీ చదువు విషయాలలో కానీ సో ఇట్లా ఫ్రీడమ్ ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళందరూ వాళ్ళు వచ్చి ధైర్యంగా చెప్పుకుంటారు అంటే నాకు చదువుకోవాలని లేదు నేను ఇది చేయాలనుకుంటున్నా ఈ అమ్మాయిని హ్యాంగ్ చేసారు అన్న వాళ్ళని నాకు ఇండియాలో నచ్చింది ఇదే ఇది అన్నా నాకు నిజంగా ఎంత చెప్పుకోవాలనుకున్న బయటికి అరిచేద్దాం చేసేద్దాం అన్నట్టు అనిపిస్తుంది కానీ మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ వీడియో ఇప్పుడు నేను ఇలా అన్నానా ఇప్పుడు కింద కామెంట్స్ ఏమేస్తారు తెలుసా అప్పుడు నువ్వు పెద్ద పత్తిత్వం అని చెప్పుకుంటున్నావు బయట అది ఇది అన్నట్టే అంటారు నిజంగా లిటరల్ ఇప్పుడు ఇంత జరుగుతుంది నువ్వు అంత పౌరుషం ఇప్పుడు మంచిగా ఉన్న అమ్మాయిని కామెంట్
అన్నట్టు అన్నట్టు అయిపోతుంది వాళ్ళ ఇంట్లో అమ్మాయికి అయ్యేంత వరకు ఎవరికి తెలియదు ఇంకా జరుగుతూనే ఉంటుంది చూడండి ఇది ఒక వన్ మంత్ అవ్వని టూ అవ్ మంత్స్ అవ్వని త్రీ మంత్స్ అవ్వని వన్ ఇయర్ అవ్వని ఇంకా జరుగుతూనే ఉంటుంది వాళ్ళని జైల్లో పెట్టాము తిండి పెడుతున్నాం నాలుగు పూట్ల మంచిగా అంతే జరుగుతుంది అదే జరుగుతుంది ఇప్పుడు మనం ఇంతగా మాట్లాడుకున్నాం కాబట్టి సో అమ్మాయిలకు తప్పంటావు అబ్బాయిలకు తప్పంటావు అంటే సిచ్యువేషన్స్ బట్టి ఇద్దరిది తప్పే ఉంటుంది ఎందుకంటే అమ్మాయిలు కూడా అంత అబ్బాయిలకి చనవి ఇవ్వడం కాదు నువ్వు ఇచ్చే రెస్పాన్స్ అని బట్టి అక్కడ కూడా రియాక్ట్ అవుతారు ఇంకా అబ్బాయిలు కూడా అంటావా అమ్మాయి ఓకే అన్నది అని చెప్పి వాళ్ళు ఇంకా సెకండరీ సెకండరీ థాట్ థాట్ అది ఇద్దరిది తప్పే ఉంటుంది సిచ్యువేషన్స్ బట్టి మనం దీని గురించి మాట్లాడి కూడా వేస్టే మరి సో ఇక్కడ కాపేద్దా సో ప్రేమ లతకి బాయ్ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడా అన్న ప్రపోజల్ <laughs> 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 ఐ లవ్ యూ అక్క విల్ యూ మ్యారీ మీ అక్క ఈ పాయింట్ అరే అక్క అని ప్రపోజ్ చేస్తున్నావు ఏందో పెళ్లి చేసుకుంటున్నావు అని ఈ ఆస్మి క్వశ్చన్స్ పెడతాం కదా అక్క నిన్ను చూసినప్పుడే నాకు ఇష్టమైంది అక్క నువ్వు అంటే చాలా ఇష్టం అక్క నన్ను పెళ్లి చేసుకో అక్క ప్లీజ్ అక్క అంటే నేను ఏం చెప్పాలి రా ఇడికి ఆ తమ్ముడు ఐ విల్ మ్యారీ యూ అని చెప్పి చెప్పాలా ఏంది అని నాకు అర్థం కాదు అది ఫన్నీయెస్ట్ కామెంట్స్ ఇలా వస్తాయి అక్క అంటారు మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకుంటావా అక్క అని అడుగుతారు లేదు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు కూడా అక్క అంటారు నువ్వు అంటే చాలా ఇష్టం అక్క ఐ లవ్ యూ అక్క విల్ యూ మ్యారీ మీ అక్క అని కామెంట్స్ పెడుతుంటారు ఒక్కటి అర్థమై సాబాబు అది ఇలా పెడతారు సో ఎప్పుడన్నా నిన్ను ఎవరన్నా ఇన్సల్ట్ చేయడం జరిగిందా అంటే ఎక్కడికన్నా పిలిచి అంటే ఫ్రెండ్స్ ముందు కానీ ఎక్కడన్నా నువ్వు ఇన్సల్ట్ గా ఫీల్ అయిన సిచ్యువేషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఒక్కటి ఏంటంటే నేను బయటకు వెళ్తానంటే నాకు పక్కనోడు లైక్ కంపెనీ అవసరం లే నాకు నేనే ఎవరు ఉన్నా లేకపోయినా నాకు నేనే వెళ్తా సాంగ్ పెట్టారా నేను ఒక్కదాన్నే నేను బెస్ట్ కంపెనీ నేనైతే ఎక్కడికి వెళ్ళి నాకు కొత్త పాత అని చూడు నాకు నచ్చింది నేను చేసుకున్న కంపెనీ అది ఇన్సల్ట్ అయితే అసలు ఏం లేదన్న అంటే ఇవ్వడేమైనా నాకు ఇవ్వను ఫస్ట్ ఎవడ ఎట్లన్నా నేను ఛాన్స్ ఇవ్వను ఫస్ట్ ఎవడ ఎట్లన్నా అనుకుంది నేను నా పాటి నేను ఎంజాయ్ చేసుకుని వచ్చేస్తాను సో ప్రేమలతో ఒక సాంగ్ పడితే వినాలని అనుకుంటున్నాను అంటే ప్రేమలతలో ఒక సింగర్ కూడా ఉన్నది అని నేను బయట చెప్పాలనుకుంటున్నా చెప్పారన్న లేదన్న అది నాకు గొంతు వింటాలి అనిపిస్తుందా చెప్పు ఎందుకు అనిపిస్తే బానే ఉంది కదా స్వీట్ బాయ్ లాగా అమ్మో లేదన్న సింగింగ్ అయితే లేదు లేదా భయపడతారన్న ఇంకా అందరూ సరే ఇప్పుడు ఎట్లాంటి అవకాశాల కోసం ఎదురు చూస్తున్నాను యాక్టింగ్ పరంగా కానీ నేనా అంటే ఒక మంచి వెబ్ సిరీస్ చూస్తున్నా అంటే ఆన్ టైం ఉండ ఉండడానికి అండ్ నేను టూ త్రీ ప్రొడక్షన్స్ లో జాయిన్ అయ్యాను సో నాకు ఇప్పుడు ఏంటంటే శాలరీ ఇచ్చేలాంటి ప్రొడక్షన్ నాకు ఒకటి కావాలి నా యూట్యూబ్ ఛానల్ కి సో నేను దానికోసం వెయిట్ చేస్తున్నా ఇన్ఫినిటీ లో సైన్ చేశాను కానీ దాని తర్వాత మళ్ళీ రెస్పాన్స్ లేదు అక్కడ నుంచి అగ్రిమెంట్ అయితే ఓకే చేశాను అండ్ శాలరీ అంతా ఓకే అయింది సో దాని తర్వాత వాళ్ళది ఏదో కొంచెం ఇష్యూస్ వల్ల ఆగిపోయింది సో నేను కొంచెం అలా వెబ్ సిరీస్ ఏదైనా మంచి ఆన్ టైం కనిపించేలా స్క్రీన్ మీద మంచి సిరీస్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను మూవీస్ అంటే పెద్ద మూవీస్ వస్తే చేయవా ఓన్లీ వెబ్ సిరీస్ అని చెప్తున్నావు అంటే అలా కాదన్న వెబ్ మూవీస్ అంటే ఇప్పుడు వెళ్ళినా కూడా నేను నార్మల్ క్యారెక్టర్ ఎలా అంటే ఇలా వచ్చి ఇలా వెళ్ళిపోవడం క్యారెక్టర్ వస్తుంది కానీ నాకు గోల్ వేరే ఉంది అందువల్ల సో ఒకవేళ మీ ఏజెంట్ ఇప్పుడు నైన్టీ నైన్టీన్ ఒకవేళ అంటే మ్యారేజ్ తీసుకునే టైం వస్తే సో ఎట్లాంటి వ్యక్తి కావాలనుకుంటున్నావు నేను ఇటు ఫీల్డ్ లో ఉన్నాను సో ఏ ఒక్కటి నువ్వు ఇలా ఉండకు నీకు నచ్చినట్టు నువ్వు ఉండు నీకు నచ్చినట్టు ఉండు కానీ నేను చూసుకుంటా ఎవరేమన్నా నేను చూసుకుంటా అనే పర్సన్ అయితే చాలు అండ్ ముఖ్యంగా అమ్మని నేను మా మమ్మీని అయితే వదలను మా అత్తారు ఇంటికి వెళ్ళినా మా మమ్మీని తీసుకెళ్తాను అది మా మమ్మీని ఒక్కటి మంచిగా చూసుకుంటే అంటే నేను డాడీ ఉన్నప్పుడు కూడా ఇద్దరు చెప్పేదాన్ని ఉన్నా నేను మీ ఇద్దరిని ఎవరు వచ్చినా కూడా ఇక్కడికే రావాలి అయితే సపరేట్ గా ఉందేమో కానీ మిమ్మల్ని మాత్రం వదలనని చెప్పాను నేను డాడీని మమ్మీని ఎందుకంటే నన్ను నమ్ముకొని ఉన్నారు వాళ్ళు ఉన్నా లేకపోయినా పేరెంట్స్ అనేది ఒక బాధ్యత సో నేను తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను అది నాకు పెళ్ళైనా ఏమైనా నేను మా మమ్మీని తీసుకెళ్తాను అంటే అద్దరి ఇంటికి కూడా తీసుకెళ్తాను సో మా ఇద్దరిని మంచి చూసుకోవాలి అంటే సో ప్రేమలత ఎక్కడ వరకు చదువుకుంది నేనా ఇంటర్ కంప్లీటెడ్ ఇంటర్ కంప్లీటెడ్ ఇంటర్ లో ఏ గ్రూప్ అంటే ఫుల్ ఫామ్
பயாலஜி சிச்சி பயாலஜி அந்த ஏதோ பைபிசி பைபிசி பயாலஜி பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி கரெக்ட் மாதிரி எந்த டவுட் உண்டு கரெக்ட்டா கதை அது கரெக்ட்டானா மாதிரி ஐ க்கு போயின்னா ஐ க்கு தெரியுதா பை பி வை அண்ட் பி ஐ அண்ட் பை ஏ பயாலஜி ஓகே ஓகே ஒக்கேஸ்கே <laughs> <laughs> காபட்டி <laughs> 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 பிரேமலதனி சோ மனக்கு கொన్ని क्वेश्चंस అడుగుదాం అనుకున్నాం కదా సో కొన్ని क्वेश्चंस అడిగిన తర్వాత తను కరెక్ట్ చెప్తే సో డైరీ మిల్క్ సిల్క్ ఇద్దాం అని చెప్పేసి తీసుకొచ్చిన సో మీకు చాక్లెట్స్ కనిపిస్తాయి కదా సో మొత్తం 8 ఉన్నాయి 8 क्वेश्चंस అడుగుదాం సో 8 లో 8 కరెక్ట్ ఎత్తి చాక్లెట్స్ మొత్తం తనకే సో తను రాంగ్ ఇత్తదా కరెక్ట్ ఇత్తదా అని చూద్దాం సో నాకు చూస్తుంటే నాకు తినాలని ఉంది నీకేం అనిపిస్తుంది అవి బ్రష్ కట్ అన్నారు అనుకో తీసుకొని ఇలా పట్టేసుకొని వెళ్ళిపోతా అయిపోయింది సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే మిస్ ఈఎం ఎవర్ ఆ మిస్ ఈఎం జగన్ మా ఫుల్ నేమ్ కావాలి జగన్ మోహన్ రెడ్డి ఆ ఫుల్ నేమ్ కావాలి జగన్ మోహన్ రెడ్డి జగన్ మోహన్ రెడ్డి ఏంటి పేరు తెలియదు సో వీల సీఎం అంట జగన్ మోహన్ రెడ్డి అంట సో వాళ్ళ ఇంటి పేరు కూడా తెలియదు సో వాళ్ళ ఇంటి పేరు కావాలి నాకు వాళ్ళ ఇంటి పేరు చెప్తేనే నీకు ఇస్తా వైఎస్ఆర్ జగన్మోహన్ రెడ్డి వైఎస్ఆర్ జగన్మోహన్ వైఎస్ఆర్ జగన్మోహన్ రెడ్డి కాదు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి వైఎస్ జగన్ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి వైఎస్ఆర్ కదా కాదు వైఎస్ఆర్ అంటే వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి వాళ్ళ నాన్న పేరు వాళ్ళ నాన్న ఓకే వైఎస్ సో ఫోన్ లే ఇంకా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అటెండ్ అయిపోయినా మనం చేద్దాం చెప్పుడీ ఓకే కరెక్ట్ ఇప్పుడు ఏ చాక్లెట్ కావాలి అంటే కరోనా బ్యాచ్ కదా ఏం రాదనుకున్నా కానీ బాగానే చెప్పింది అంటే ఏదో పాపం ఈజీగా అడుగుదామని ఫస్ట్ రోజు చాక్లెట్లు అయితే ఇద్దాం దాని తర్వాత ఏది కావాలి నెక్స్ట్ సింతసిస్ రాదు రాంగ్ అక్కడ వరకు కరెక్ట్ వచ్చినా చూసుకో ఎస్ వై ఎన్ ఎస్ వై ఎన్ టిహెచ్ఏ టి కాదు సింథసిస్ అదే కా మళ్ళీ ఎస్ వై ఎన్ ఆ ఎస్ వై ఎన్ సిన్ ఆ టిహెచ్ఏ టి హెచ్ఏ ఆ సింత సిస్ ఎస్ ఎస్ ఐ ఎస్ టి హెచ్ ఏ టి హెచ్ ఏ నా ఆ ఇంటర్వ్యూ <laughs> 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 అదేగా 
నువ్వు ఏ ఈ అన్న వాళ్ళు చూస్తూనే ఉన్నారు అవును చాక్లెట్లు మిగలాలి కదా సరే ఏది కావాలి సరే ఏదో ఒకటి తీసుకో సో త్రీ సంపాదించింది ఇంకోటి ఇంకోటి క్వారంటైన్ ఎందుకంటే నీకు సంబంధించింది కరోనా బ్యాచ్ కదా నువ్వు పాస్ అయింది సో క్వారంటైన్ మర్చిపోయినా ఏంది నేను కరోనా వచ్చిందా క్వారంటైన్ లో ఉన్నావా లేదా ఇంటర్ చదువుకుందంట అన్న రాస్తా అన్న నేను సరే రాయి ఒక పెన్ సరే ఒక పెన్ పేపర్ ఇస్తున్నా రాయి క్వారంటైన్ సరే పోయింది చాక్లెట్ సరే క్వారంటైన్ స్పెల్లింగ్ రాదు అన్న ఇచ్చేది సరే గూగుల్ చే క్వారంటైన్ అంటే ఆరు బదులు ఏ వచ్చిందన్న ఎందుకు అట్లా వచ్చింది దానికి తిన్న జరగలేదు అనుకుంటే గూగుల్ నువ్వు మోసం చేసినా అన్న ఎందుకన్నా అట్లా వచ్చింది అంటే నువ్వు కరెక్ట్ అది తప్ప చాలా గ్రేట్ అయితే నువ్వు సో నెక్స్ట్ నాలెడ్జ్ కేఎన్ కేఎన్ ఓ డబ్ల్యూ ఎల్ఈడిజిఈ కరెక్ట్ సో ఏది ఏది కావాలి ఇప్పుడు ఇంకా పన్నే ఇచ్చుకోవాల్సి వస్తుంది ఆల్రెడీ ఒక డే ఇచ్చుకున్నాజ్మెంట్ అవి మనం తెలుసుకోవాలి ఇప్పుడే మనం పోలీస్ వాళ్ళ గురించి నువ్వు మాట్లాడినావు సో వాళ్ళకి పెద్ద ఎవరు మనకు తెలియాలి హోమ్ మినిస్టర్ హోమ్ మినిస్టర్ తెలియదు దీనికి అని చెప్పి నవ్వుతారన్న కామెంట్స్ లో ఎవరన్నా తెలీదు పాస్ పాస్ ఇంక నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సరే గూగుల్ గూగుల్ సెంట్రల్ హోమ్ మినిస్టర్ పేరేంటి అమిత్ షానా అమిత్ షానేనా డౌట్ ఎందుకు అమిత్ షాన్ వచ్చింది కదా అది ఎప్పుడు కరెక్ట్ చెప్తా నువ్వు రాంగ్ చెప్తా కానీ అది కరెక్ట్ చెప్తా గూగుల్ తల్లి సో మిస్ అయిపోయింది ఇంకా ఏం చేయలేదు డాడీ మూవీలో సో నాన్న గురించి ఎక్కువ మాట్లాడుకున్నాం కాబట్టి డాడీ మూవీలో హీరో హీరోయిన్ ఎవరు చిరంజీవి గారు అండ్ అండ్ తను మొన్ననే పేరు తీసాను ఓకే అంటే మొన్న తీసింది కాబట్టి ఈరోజు తీయదంట పేరు ఆహా లేదు నాన్న నేను ఎప్పుడైనా ఒక్కొక్కలా రెడీ అవుతే నువ్వు సేమ్ తనలానే కనిపిస్తా అని చెప్పేవాడు అనమాట అబ్బా అన్న చెప్తా చెప్తా చిరంజీవి అండ్ టైమ్ అప్ చాలా ఇంకొద్దిగా నటాషనా సంథింగ్ ఏదో ఉంటది సరే అన్న చెప్పే సో నేను హీరోయిన్ అన్న సిమ్రాన్ పేరు చెప్పొచ్చు కదా సిమ్రా అదే అన్న నటాష అంట నటాష కాదు మొన్ననే అన్న అంటే తనది ఒక మూవీ వచ్చింది అనమాట వెంకటేష్ గారిది అండి తన సిమ్రన్ మూవీ వచ్చింది కదా సో అప్పుడు డాడీ ఎప్పుడైనా నేను జీన్స్ ప్యాంట్ వేసి ఇట్లా తను వీళ్ళు ఎక్కువ రిబ్బన్స్ వేస్తుంది కదా సో అలా సందంగా అలా కనిపించే వాడికి అలా కనిపిస్తున్నావు అని సో ఇప్పుడు క్వశ్చన్ కాదు కానీ ఈ చాక్లెట్ మాత్రం పక్క ఇస్తా కానీ నువ్వు నిజం చెప్పాలి ఓకేనా ఇప్పటి వరకు నువ్వు ఎవరినైనా చూసి 
అబ్బా ఇంత బాగుంది సో ఏంటంటే ఎవరైనా చూసి అబ్బా ఎంత బాగున్నాడు అని ఫస్ట్ క్రష్ ఎవరైనా ఉన్నారా హీరోస్ కాకుండా హీరోస్ కాకుండా రోహిత్ సరఫ్ అని చెప్పి తను మంచిగా అనిపించాడు కానీ అన్నయ్య అని పేరు చేశాను సో ఇప్పుడు త్రీ చాక్లెట్స్ ఉన్నాయి మీకు చాక్లెట్స్ కావాలో వద్దా కావాలి నువ్వు క్వశ్చన్స్ అడిగితే అయిపోయినాయి నేను ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ అడుగుదాం అనుకున్నా ఎయిట్ అడిగేసా సో త్రీ మిగిలినాయి డిస్కౌంట్ అన్నా డిస్కౌంట్ అంటే నీకు తక్కువ అలా మరి క్వశ్చన్స్ ఏముండవు కానీ సరే డైరీ మిల్క్ స్పెల్లింగ్ ఎప్పుడు డిఏఐఆర్వైఎంఐఎల్కె సో ఈ డైరీ మిల్క్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది చెప్పు డైరీ మిల్క్ నుంచి వస్తుంది డైరీ నుంచి వస్తుంది అన్నా అన్నా ఇది మరీ టూ మచ్ అన్నా నిజంగా సో రెండు చాక్లెట్లు నేను తినాలి కాబట్టి ఒకటి ఎక్స్ట్రా ఇస్తున్నా తీసుకోండి ఓకేనా సో ఫైనల్ గా సో తిను అంటే నేను టెస్ట్ చేసిన అనమాట అంటే కరోనా బ్యాచ్ టెన్త్ పాస్ కాబట్టి సో తనకి ఏమైనా స్పెల్లింగ్స్ వచ్చారా అవ్వాలని అనుకున్నా సో మనం అనుకున్నంత రాకపోయినా వచ్చులే కొన్ని యావరేజ్ ఏం కాదు వచ్చులే కొన్ని వచ్చు సో ఇంకా ఫ్యామిలీ విషయానికి వస్తా సో ఇప్పుడు అమ్మ నువ్వే ఇద్దరే ఉన్నారు సో ఎవరన్నా ప్రెసెంట్ ఎవరన్నా హెల్ప్ చేస్తున్నారా మరి హెల్ప్ అంటే ఏం లేదు లైక్ పెద్దనాన్న చూసుకుంటున్నారు మొత్తం ఏదైనా తను అడిగి చేస్తున్నాను డాడీ వాళ్ళ అన్నయ్య సో తనే చూసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు నువ్వు ఇంట్లో మొత్తం లీడింగ్ మొత్తం నువ్వే చేయాలి సో ఎట్లా చేద్దాం అనుకుంటున్నావు ఫ్యూచర్ ప్లానింగ్స్ ఏంటి ఫ్యూచర్ ప్లానింగ్స్ అంటే ఏం లేదు డాడీకి ఎప్పుడు యూట్యూబ్ ఛానల్ పెట్టు యూట్యూబ్ ఛానల్ అని చెప్పి పెట్టు అని చెప్పేవాడు సో అది నా యూట్యూబ్ ఛానల్ నేనే కొంచెం వీడియోస్ అవి మంచి చేసి ప్రమోట్ చేసి ఫస్ట్ డాడీ పేరు మీద ఒక సాంగ్ రిలీజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సో అది దానికోసం ఇప్పుడు ఏదైనా ప్రమోషన్ సేవ్ చేసి మనీ సేవ్ చేసుకుంటే సాంగ్ చేయాలన్నా దాదాపు ఉండాలి కదా సిక్స్టీ సెవెంటీ కే అయినా రికార్డింగ్స్ కానీ దానికి కానీ సో అది కొంచెం సేవ్ చేసుకొని మనీ ఫస్ట్ డాడీ పేరు మీద ఒక సాంగ్ రిలీజ్ చేసి దాని తర్వాత ఇంకా అలా వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను సో ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు నువ్వు అన్న స్టార్టింగ్ నేను త్రీ థౌసండ్ నుంచి స్టార్ట్ చేసా అన్న అని చెప్పి సో ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ వన్ మంత్ కి ప్రేమలత ఎంత సంపాదిస్తుంది చేసినంత చేసినంత అంటే మేము ఆరు అంకెలు అనుకోవచ్చా ఏడు అంకెలు అనుకోవచ్చా అంత వద్దులే చేసినంత ఒక ఐదు అంకెలు అనుకోవచ్చు ఐదు కూడా వద్దు ఓకే నాలుగు అనుకోవచ్చు నాలుగు అనుకుంటే అన్న నువ్వు ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్టు అంత ఇన్కమ్ ఉండదు అన్న నిజంగా మనం అనుకోవచ్చు కానీ ఇప్పు ఇప్పుడు సమ్ ఆఫ్ దిమ్ కొన్ని కొన్ని అలా అండ్ మధ్యలో నొక్కేసే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు మధ్యలో అలా సో అనుకున్నంత ఎప్పుడు ఉండదు వన్ మంత్ లేకపోవచ్చు అసలు ఏమీ లేకపోవచ్చు ఇంకొక వన్ మంత్ ప్రాఫిట్ అప్పుడే చేస్తే చే వచ్చినంత అన్నట్టు అంతే సో నీ లైఫ్ లో ఇంపార్టెంట్ పర్సన్స్ ఎవరైనా ఉన్నారా వీళ్ళని మాత్రం జన్మలో మర్చిపోవద్దు అనే పర్సన్స్ ఎవరన్నా ఇద్దరు పేరు చెప్పు అదే నేను క్రిటికల్ సిచ్యువేషన్ లో ఇద్దరు ఇద్దరు కాదు ఉన్నారు అంటే మళ్ళీ ఇప్పుడు చెప్పాను అనుకో నా పేరు చెప్పలేదు అని ఫీల్ అవుతారండి అందులో నా పేరు కూడా చెప్పాల్సి వస్తుంది అని చెప్పట్లేదు అనుకుంటున్నాను ఇంకోటి ఏంటంటే మమ్మీని డాడీని ఎప్పుడన్నా బాధ పెట్టినాను కొన్ని కొన్ని అంటే వాళ్ళు ఏదైనా చెప్పినప్పుడు వినకపోవడం అలా చేశాను అనమాట సో నాన్నకి నీకు మమ్మీకి ఏదన్నా అంటే మీ ముగ్గురు మధ్యలో జరిగిన ఏదైనా మర్చిపోలేని సిచ్యువేషన్ ఏదైనా షేర్ చేసుకో అంటే ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ హార్డ్ టైమ్స్ కానీ నేను కొట్టింది కానీ ఏదైనా మంచి మూమెంట్స్ చాలానే ఉంది సరే నేను కొట్టిన మూమెంట్ చెప్తున్నాను సరే మమ్మీ అంటే అమ్మ నాన్న ఇప్పటి వరకు కొట్టలే కొట్టారు కొట్టారా ఎందుకు కొట్టారు అంటే ఏదైనా తిక్క పని లేదని చేసినప్పుడు తిక్క పనులు నువ్వు చేసినా చేస్తారు చేస్తారా అన్న సో చెప్పు అంటే జస్ట్ కిడ్డింగ్ జస్ట్ జోక్ చేసిన సో అంటే ఏదన్నా చెప్పు అంటే మేము ముగ్గురు మధ్యలో జరిగింది ఏదన్నా మేము అంటే హార్డ్ టైమ్స్ అంటే ఏం చెప్పలేం కానీ ఎప్పుడు హ్యాపీగానే ఉండేవాళ్ళు మమ్మీ డాడీ నేను ఇద్దరు అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మమ్మీ నుంచి షూట్స్కి వెళ్తే డాడీనే ఇంట్లో వంటతో సహా మొత్తం క్లీనింగ్ మొత్తం డాడీనే చేస్తాడు 
బట్టలు వాషింగ్ మిషన్ కి వేయడం కూడా మొత్తం ఒక్క పని కూడా మా ఆలయం లేదు మేము ఇద్దరం చెయ్యం డాడీని చేస్తారు సో అలా ఎక్కువ ఫ్రెండ్లీగా ఉండేవాళ్ళం మా మమ్మీ డాడీ నేను ఇద్దరం అండ్ మాకు త్రీ పెట్స్ డాగ్స్ ఉన్నాయి చిన్న చిన్నవి ఉన్నాయి షిజో టూ ఉన్నాయి పొమేరియన్ ఒకటి ఉన్నాయి పొమేరియన్ ఒకటి మమ్మీకి గిఫ్ట్ ఇచ్చాను అంటే తను అప్పుడప్పుడు వీడియోస్ చేసి ఇది బాగుంది కదా అని ఎప్పుడు అడిగేది అనమాట సో మమ్మీకి తెలియకుండా సర్ప్రైజ్ గా తీసుకెళ్ళాను ఆమెది ఇంకా టూ షిజ్జూస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మళ్ళీ షిజ్జు బేబీస్ వచ్చినాయి అవి ఫోర్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మొత్తం సెవెన్ పప్పీస్ ఉన్నాయి అంటే నాకు ఎక్కువ ఇష్టం నాకు ఒకటి సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అంటే ఇంటర్వ్యూ చేసిన నాకు ఒక గిఫ్ట్ రాబోతుంది సో ఇంకా ఫైనల్ గా అంటే నీ ఫాలోవర్స్ కి గానీ వీళ్ళకి ఏమన్నా చెప్పమంటే ఏమన్నా అంటే డాడీ సిచ్యువేషన్ అప్పుడే చాలా హెల్ప్ చేశారు నాకు లైక్ పోస్ట్ పెట్టడం కానీ చాలా వరకు ఎంతైనా కానీ వాళ్ళు ఉన్నా లేకపోయినా చాలా ఆ టైంలో నాకు ఇంకొకటి ఏంటంటే డాడీ చనిపోయిన తర్వాత మీకు మేము ఉన్నాం అని చెప్పి స్ట్రాంగ్ని ఇచ్చారు నాకు చాలా బాగా అనిపించింది అసలు మన వాళ్ళు కూడా మనకి అసలు అంత స్ట్రాంగ్నెస్ ఇవ్వలేదు నువ్వు ఎందుకు అంత బాధపడుతున్నావు మేము ఉన్నాం కదా నువ్వు అని నీ గురించి మాకు తెలుసు నువ్వు మువా నవ్వు చిన్న నువ్వు మువా నవ్వు అని చెప్పి ప్రతి ఒక్కరూ అదే పెట్టారు ఆ టైంలో మంచిగా సో నేను థ్యాంక్ యూ ఒకటే థ్యాంక్ యూ అందరికీ పేరు పేరున చాలా థ్యాంక్ యూ అండ్ మీరు చాలా హెల్ప్ చేశారు నాకు కానీ డాడీని అయితే సేవ్ చేసుకోలేకపోయాను అంతే సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అమ్మా అంటే కష్టాలలో ఉన్నప్పుడు నిన్ను పిలవడం అంటే పిలిచా అంటే నీ కష్టాలు ఏంటో చెప్దామని సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అమ్మా సో ఇట్లాగే మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలి సో నువ్వు ఒక మంచి స్టేజ్ లో ఉండాలని చెప్పేసి నా మనస్ఫూర్తిగా ఈ ఆదాంతరు ఈ శివగాడు కోరుకుంటుండు సో థ్యాంక్ యూ అమ్మా అన్న అన్న నీకు ఒక చిన్న నేను ఒకటి తీసుకొచ్చాను అండ్ ఎందుకు అంటే చాలా తక్కువ టైంలో కనెక్ట్ అయ్యాను నేను మీకు అంటే బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్స్ లో మీరు టెక్స్ట్ చేయడం కానీ ఆ స్ట్రాంగ్నెస్ చెప్పడం కానీ చాలా నచ్చింది సో అందుకోసం ఒక చిన్నది కళ్ళు మూసుకోండి కళ్ళు మూసుకోలో గిఫ్ట్ నాకు నేనైతే కళ్ళు మూసుకున్నా యూ కెన్ ఓపెన్ అప్ రాఖీ ఓకే హ్యాపీ రాఖీ అన్నయ్యా రాఖీ అయిపోయి చాలా అయింది కానీ థాంక్యూ సో మచ్ అమ్మా నేను చాలా కనెక్ట్ అయ్యాను మీకు అంటే అన్నయ్య అని చెప్పి పిలిచి అంటే నాకు మంచి అనిపించింది అంటే కొంతమంది మాత్రమే దగ్గరగా కనెక్ట్ అవుతారు పర్సన్స్ సో నాకు మీరు కూడా అలా అనిపించారు అందుకని వచ్చేటప్పుడు రాఖీ పట్టుకొని వచ్చేసారు సో అంటే నేను నాకు ఒక గిఫ్ట్ తెచ్చింది అనుకున్నా సో నిజంగా నేను పప్పిని అడిగినా సో పప్పికి సంబంధించిన ఏదైనా గిఫ్ట్ ఇస్తుంది అనుకున్నా నేను సో నాకు మాత్రం రాఖీ కట్టింది సో థ్యాంక్ యూ అమ్మా అంటే ఏమో నేను మాత్రం అంటే నీ స్టోరీస్ నీ పోస్ట్లు చూసినప్పుడు నాకు కొంచెం కనెక్ట్ అనిపించింది అంటే పాపం అంటే మీరు అమ్మ నువ్వు హాస్పిటల్లో పడుకున్నది ఒకటి నేను పోస్ట్ చూసినప్పుడు చాలా బాగా అనిపించింది సో అప్ప నుంచి కొంచెం నీతో మాట్లాడడం అట్లా చేయగానే నాకు ఎందుకు అంటే నేను ఎప్పటి నుంచి చూస్తున్నా అనమాట మీ ఇంటర్వ్యూస్ కానీ వీడియోస్ మీ అకౌంట్ స్టాక్ లోనే ఉండి నాకు సో చూసేదాన్ని మంచి అనిపించింది నాకు మీరు సపోర్ట్ చేయడం కానీ ప్రతి ఒక్కటి అరే మంచి చేస్తున్నారు మీరు మెసేజ్ చేయగానే నేను అనుకున్నా అంటే నేను లేకపోతే నాకు మెసేజెస్ రిక్వెస్ట్ లో రావు నేను ఆఫ్ చేసుకున్నాను సో మీరు మీ అకౌంట్ లోకి వెళ్ళి నాకు టెక్ చేసారు లేదని చెప్పి నేను స్టాక్ చేసి చూసుకున్నా అనమాట మీరు టెక్ చేయడం చూసి ఆ వెంటనే ఆ హాయ్ అన్న అని చెప్పి ఇక మెసేజ్ చేసా సో నేను కనెక్ట్ అయ్యాను అనమాట అండ్ మీరు మళ్ళీ మెసేజ్ చేయడము ఎలా ఉంది సిచ్యువేషన్ ఏంటి అని చెప్పి సో చాలా మంచి కనెక్ట్ అయ్యాను ఒక బ్రదర్ ఫీల్ వచ్చేసింది అందుకని థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బట్ నేను నిన్న ఒకటి అడిగా బట్ నాకు మాత్రం అది పక్క కావాలి ఏంటంటే పప్పిని ఇస్తా అని చెప్పిన నాకు సో ఇంకోటి ఏంటంటే నాకు రాఖీ కట్టినందుకు ఒక చిన్న అంటే చిన్న గిఫ్ట్ ఎప్పుడైనా మీకు పెద్ద గిఫ్ట్ ఇస్తా ఓకేనా ఇంకా మొత్తం చాక్లెట్ నాకే వచ్చేసాయి సో ఏంటంటే నాకు పప్పిని ఇస్తాను నన్ను ఇస్తాను మళ్ళీ మమ్మీ వద్దంటదేమో అలా ఏం లేదు అది సేల్ కే ఉన్నాయి పప్పీస్ పప్పీస్ ని నేను చాలా కనెక్ట్ పప్పీస్ కి అండ్ డాడీ కూడా చాలా ఇష్టం పప్పీస్ నాకు ఏంటి మంచి హాబీస్ అనమాట ఇప్పుడు నాకు ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఒక నేను రోడ్ లో వెళ్తున్నాను వెళ్తుంటే పప్పి వచ్చిన దగ్గరకు వచ్చింది అనుకో వెంటనే బిస్కెట్ తీసుకొచ్చి అది ఒకవేళ వెళ్ళిపోయినా దాని వెనకల వెతుక్కుంటూ వెళ్ళి మరి పప్పీస్ కి ఫీడ్ చేసి వచ్చే రకం అనమాట రైల్వే స్టేషన్ కి వెళ్ళినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా అంటే పప్పీస్ కి ఎక్కువ ఫీడ్ చేస్తా 
అండ్ ఈ యొక్క చిన్న షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను నేను డాడీ హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయ్యారు టూ త్రీ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ అయింది సో పప్పీస్ని చూడాలి 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 అంటున్నాను ఐసీయూలోకి పంపించేది నలుగురిని రోజుకి మార్నింగ్ ఒక సెక్షన్ వెళ్తే ఆఫ్టర్నూన్ ఒక సెక్షన్ సో మళ్ళీ హైదరాబాద్ వచ్చిన తర్వాత బాగానే ఆలోచిస్తున్నారు హైదరాబాద్ వచ్చేటప్పుడు కూడా డాడీకి ఏం చెప్పామంటే ఇంటికి తీసుకెళ్ళిపోతున్నామని చెప్పారు ఆయన అప్పటి నుంచి ఒకటే అడుగుతున్నాడు పప్పీస్ 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 ఎందుకంటే మేము షూట్స్కి వచ్చేసినప్పుడు డాడీనే మంచిగా చూసుకునే వాళ్ళు అనమాట దాన్ని మేమన్నా కూడా డాడీస్ అంటేనే ఎక్కువ ఇష్టం మా పప్పీస్కి సో డాడీ లాస్ట్ కోరిక ఏంటంటే పప్పీస్ని చూడాలి పప్పీస్ని చూడాలి అని అడిగాడు మంచిగా అడిగాడు బాగా ఎప్పుడు అడిగినా పిల్లలు పిల్లలు అని చెప్పి వెంటిలేటర్ బెటర్ కాబట్టి మాటలు లేవు సో యాక్షన్లోనే అడిగే వాళ్ళు అనమాట పిల్లలు పిల్లలు అని చెప్పి సో లాస్ట్ తీసుకెళ్తున్నాం అంబులెన్స్లో ఊరికి తీసుకెళ్తున్నాం అన్న టైంలో అన్నయ్య వాళ్ళు కూడా మాతో పాటు ఫాలో అప్ అయ్యారు మేము అంబులెన్స్లో ఎక్కువ మంది ఎక్కదు కదా ఇంకా పప్పీస్ అవన్నీ ఊరికి తీసుకెళ్ళాలి కదా సో ఒక దగ్గర ఆగాం ఆగిన తర్వాత వెంటనే వాళ్ళు వచ్చారు ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే పప్పీస్ నెల్లి చూపించాను డాడీకి కాలు చేతులు మొత్తం పడిపోయాయి అనమాట ఎత్తడానికి రావట్లా మొత్తం వాటర్ నిండిపోయింది కదా బాడీ పప్పీస్ ఇలా అనగానే మొత్తం బాడీ మొత్తం షేక్ చేసి ఆయన లిఫ్ట్ చేసుకోవడానికి చూసి నవ్వారు ఫస్ట్ టైం ఆయన హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ ఆయన నవ్వు చూడడం అంటే పప్పీస్ని చూసిన తర్వాత అవి చూసిన లాస్ట్ కోర్ కాదే కాబట్టి అవి చూసిన వన్ అవర్కి అలా కళ్ళు మూసేసింది సో ఇంకా ఇంటర్వ్యూ రన్ అవుతే ఇంకా డాడీ గురించి చెప్తూ చెప్తే ఇంకా ఇంకా ఎమోషనల్ అయిపోతుంది సో ఎండ్ వరకు వచ్చినా కొంచెం ఎమోషనల్ అయిపోతుంది సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అమ్మ నిన్ను మాత్రం ఒక పెద్ద స్టేజ్ లో నేను చూడాలనుకుంటున్నా ఒక అన్నయ్యగా సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అమ్మ థ్యాంక్ యూ